是回去就回去了啊！他想想就解决了，他怎么那么厉害呢？他，你回来，干嘛呢？本来就是嘛。那我又怎么能解释，在基因层面一直没有突破？石头哥，这件事情就算王老支持他，你不能这么轻易就放弃了。本来嘛。从最开始项目一无所有到现在，临门一脚就可以申请专利了。他一来，先跟你享受了同样的级别不说，现在又大张旗鼓的另辟蹊径，他是解决问题的吗？他，他是来抢功的吗？他，石头哥，你放心，这件事情我们全部都支持你。说完了吗？说完了，继续去做序列分析去。那个，先枸杞，记得冲啊！降火，清肺。行了，行了。事情啊，怎么了？我说嘛，他怎么今天一早来了没开眼哨、啊？他居然说他能解决咱们抑制剂方向的问题。不是，等等，这裘佳宁有神仙手吗？有什么神仙手啊？他的意思就是，咱们这么多人辛辛苦苦努力了一年多，不如人家回来一个月。都说当局者迷，说不定裘佳宁刚从国外回来，从他的角度就能看到我们看不到的，旁观者清了呢。还有王老。现在已经着手让他开始准备报告了，我真是奇了怪了，他是不是岁数大了，怎么糊涂了呢？这说明王老似乎很看重邱佳宁的想法。那我们这手头上的工作还要不要做了？当然要啊！哎，你们不会真觉得说石头哥都解决不了的问题，那个邱佳宁能解决吧？怎么可能啊？再说了，王老要是真的那么看重他，为什么到现在密钥都没给他呢？是啊。按理来说啊，以他的权限能拿到最高级别的密钥，但他好像没有。对啊，所以说啊，王老还是不信任他，八成考验他。那么从你的角度看，这个研究员提出的新的研发思路可行吗？我认为不可行。这个研究员是谁？邱佳宁。盯住他，我们要的是结果。按照之前的体系试了一下，已经有情况了。好，那等长出成熟的晶体，你要告诉我。好。另外，有个盲选帮一下。你说。你手上应该有两种端粒酶的重化蛋白，帮我过一下质谱仪，然后把质谱结果数据分析一下。你什么时候要？一会儿好。那我明天中午给你。一下重要资料的备份。不好意思，邱老师，按照规定，您的职位不能查阅。那我想查阅，应该怎么办呢？找你的部门负责人，给你开证明。
有事吗？我想去查阅一些资料，但是管理员说必须有部门的负责人开具查阅证才可以。你能帮我开一张吗？你想查阅什么？我想查阅一下你们之前筛选出来的不同组织的端粒酶抑制剂，在细胞中的数据，还有在动物上的数据，以及你们最后为什么会放弃的原因。不好意思，这个证明我开不了。为什么？因为这是我们实验的最核心部分。王老既然没有给你查阅的权限，我想我也不方便给你吧。可是，宋或者你也可以直接跟王老申请，让他给你开阅一个查阅的权限。王老这两天去重庆开学术会议了，等他回来啊。可是他要三天之后才能回来。三天我很短。宋老师，您是不是对我有什么误会啊？没有，我只是公事公办。所以你还有事吗？对不起，打扰了。换香水的，没有啊？啊，我用阿道夫洗发水，都是欧洲顶级香料大师调配的香粉。我还以为是什么大牌香水呢。嗯，最近是不是有个新目标啊？金、嗯、一帆，定时。哎，周小帅，你和裘佳宁的伟大设想怎么样了？有进展吗？不顺利啊！没有看到核心资料，想要在这么短的时间内写出报告，根本就是天方夜谭。那当然了，每个研究员的权限都不一样，像裘佳宁这种基层研究员呢，只能看到最基本的资料。那谁能看到核心资料？孙老师。除了孙老师，倩姐也可以，只有组长部门的人能看到核心资料，还有王老，所以裘佳宁唯一的办法就是去求王老了。我就知道你在这儿。你要的质谱数据分析报告我已经做好了。从我的角度来看，这两个蛋白的质谱数据基本上是一致的。基本？那就是还有不同了。只是一些很细微的不同，不能排除是系统或者是机器造成的实验误差。哪怕是零点零一的误差，也要告诉我。邱佳宁，这只是一点点的不同，是实验误差。是不是误差，要靠实验数据来说明。这两天你再做两次相同的实验，全部分析完了以后再来告诉我，这个不同到底是不是误差？好吧。报告做好了吗？还缺少一些很重要的数据。孙老师还是没有开证明。他这是欺负人，你直接打电话给王老，我相信王老会支持你的。关键的问题不是证明啊，那是什么？昨天纯然告诉我。说之前实验室也接纳过一些海外回来的研究员，后来他们用实验室里面的大数据写了一些文章以后，就走掉了。那正好呀，你把这些事情也一起告诉王老啊，是王老让你做报告的，我相信你给他打电话，他会把密钥给你的。只要不消除孙老师的偏见，就算报告写完了，也进行不下去。孙老师的偏见没有这么好消除，事在人为。
孙老师，可以耽误您五分钟的时间吗？说。我的报告快要写完了。恭喜。可是，如果没有之前的那些实验数据，那么我就没有办法做出一个详细的分析。那那篇报告就只会是建立在我个人的设想之上。别说孙老师了。就连我自己都没有办法认同。王老明天就回来了。就算王老回来同意了，孙老师依然不是心甘情愿的。每个人都有自己对待工作的立场和方式，我有什么不妥吗？在过去的两年里，哈里教授实验室花了一点五亿美元购买了各种高端的实验仪器，依靠这些仪器，获取了一些。普通科研团队无法获取的数据，并且在科学界的知名大刊上发表了七篇论文。但是，在发表这些文章之后，并没有做出像文章说的那些，比如推动科研进展和技术革新等等的作用。我虽然不想批评任何人，但是人各有志，那并不是我的初衷。那乔佳宁，你的初衷是什么？我不会把我从事的课题作为获取名利的垫脚石。孙老师，我很明白，做科研工作的讲究的是团队协作，我会努力让您改变对我的看法的。好，查阅证明我开，但是在查阅过程中，我需要全程陪同。谢谢宋老师孙老师，不好意思，耽误您时间了。查完了吗？嗯，等我回去整理一下笔记，争取下周跟您和王老汇报，具体陈述我的设想。江佳宁，虽然我同意让你查阅资料，但并不等于我认同你的设想。理解。任何的设想都需要实验数据的支持。你早就把报告交给我了，我刚刚看了，我听说也给你发了一份，我想听听你的意见。我依然坚持我的观点，想法不错，但是仅凭一些分析不太完善的质谱数据，就说这个方向是正确的话，我认为是异想天开。杰森啊，不要那么固执，在我们还没有找到最好的解决方法之前，就应该停下来，从我们最初的设想开始，看看有没有什么地方有疏漏。可是王老。如果按照乔佳宁的研究报告转变我们现在的研究方向的话，你又怎么能确定一定能够做出来呢？要知道，在最早的理论阶段，我们的想法也是没有问题的呀。孙老师，您说的没错，所以基于王老对我的设想的认可，我会先进行初步的细胞实验。如果在实验阶段证明我的设想是正确的，是成立的，那么接下来后面的事情我们可以再上去。小孙，你觉得呢？我同意，那我们就用事实说话吧。我实验室还有事儿，我先回去了，王老。邱佳宁，等你实验结果。佳宁啊，接下来你打算怎么做？开始细胞实验。是有什么问题吗？佳宁啊，你要拿出有力的数据来说服大家，试验要重复三次以上，最好要用不同的细胞数来做一项，结果都一致。大家才能认同你。这样一来，得半年多时间呢。是的。
我很想支持你，只是我怕我们没有那么多的时间。我正找你呢。我说多少遍了，在实验室里叫我孙老师。你吃炸药了，石头哥。啊，好好好，孙老师，按照您的要求，我又把 CHIP 实验做了一遍。结果怎么样？嗯，你自己去看看吧。你看，这是最新一次的测序结果，里面没有哈里弗道的两种单倍型。之前童墨做的实验还看到过一次，到了你这儿一次都看不到。国父的实验都做不好吗？如果这些文章中提到过的结果我们都做不出来的话，那些人类未知的真理还怎么探索？石头哥，接下来我问你，如果你这样的话，我怎么放心把重要的实验交给你？你告诉我一个结果是无，我怎么知道是真的阴性，还是因为你技术原因没有做好？别老孙，你消消气，消消气。肖总不是故意的，那哈里他们的实验方法描述的非常简单，有很多重要步骤都是一笔带过的。再说了，他们用的是肿瘤样本，我们用的是细胞系，还是有一定区别的呀。那你的意思是怪我吗？那倒也不是。就像你能做吗？不能做，我可以换你。我可以做，我肯定能做出来。我希望你可以。哎，老老老孙，哎，没事，别难受啊，别难受，咱再做一次啊。这个，吃吃什么吃？啊，邱佳宁真的是又怎么了？要不是他，石头哥也不会生气，然后再说我一顿。你这话可说错了啊！孙老师心情不好，是因为被人捅了软肋。捅什么软肋啊？你又在这胡说八道。皇帝的新装你听说过吗？说人话。我说，其实大家都心知肚明吧，只不过碍于孙老师的面子，不捅破罢了。邱佳宁就是那个敢于说出真相的孩子。默默，你你到底是和谁帮了呀你？你我跟谁一帮的，跟这个事儿有什么关系啊？这本来就是错、哎哎。别吵，默默，你还小，这件事儿呢，不仅仅是实验的问题。哎呀，总之很复杂。石头，你等着看吧，我肯定会把石头哥要的实验结果给他做出来。报告交了。嗯。王老什么态度？让我进入实验。那恭喜你了，谢谢。咖啡配上巧克力，看上去还挺好吃的样子。你应该知道，巧克力可以促进内啡肽释放，帮助缓解压力，增加愉悦感，这可以让我去中心内分泌。你不开心？王老虽然让我进入实验，但是实验常规里，需要三次重复实验。而实验结果必须要一致，才能够确认为结果正确。如果我要从细胞实验开始的话，起码需要半年。王老的意思是，最多三个月。三个月，三个月的时间，确实不够你一个人完成三次重复的实验。那如果是三个人呢？三个人同时进行。你和我，我们再去找王老争取一个同事，最后只要得出一致的结论，在实验常规中也可以被认定为结果一致。对呀、啊，那我现在就去给王老汇报。哎，等等，既然要节约时间，那是不是应该再去向王老申请一下密钥权限？我们把孙老师那边的实验数据也都过一遍。三个月之后，原计划成与不成，就会见分晓了。三个月，对于现在的小山来说，既短暂又漫长。你放心吧，一想到完成任务就能摆脱我，这次任务周小山会拼了命去完成的。嗯、小山。
我会信守承诺，这一次任务之后，我放你自由。你上次说的有道理，我决定尝试过正常人的生活。想通了就好。嗯，你也得答应我件事。这是咱们最后一次执行任务，我要参与。我这么做都是为了你好。哥，你不会再像上次一样铤而走险了。三个人三次重复实验，这样就可以解决您说的时间问题了。好，我同意你的这个想法。但是佳宁，你得记住了，你只有三个月，而且三个人一旦出现了什么差错，你就没有机会重来。我明白。王老，您叫我。啊，你来的正好。佳宁提出，根据他的设想要进行三人三次试验，所以你这里需要配合他做两件事情。第一。小组抽调一名人手协助即将展开的细胞试验。第二，分享一下过去一年实验室的数据。邱佳宁啊，你是不是有点太过分了？孙老师指的是，先不说你要我的人，就说实验数据，那是过去一年我跟同事们一点一滴积累起来的。如果我们想的话，完全可以在《Cell》和《Nature》这样的大刊上发文章，但那不是我们团队的目的。所以，孙老师认为，我一上来就提出要寻找药物的靶点，是想要在大刊上发表文章吗？我知道你邱佳宁现在的处境，特别需要一些文章来证明自己，但是请不要太过分。好了好了，都少说两句。小孙，佳宁不是那样的人，都是为了工作嘛。这样吧，我保证，在原计划期间，我不会发表任何的文章，专心的投入到实验中。抱歉。我不相信你，这个课题对公司、对王老、对我们整个团队意义重大。我不可能把过去一年的心血交给你这样的人。当然了，如果王老您坚持的话，我也无话可说。我先出去了。哎，不是，小孙，小孙，佳宁啊，你别介意。我看你还是按照你的计划进行，你的时间还缺少一名助手。你有合适的人选吗？现有的实验员李春然、张宇、童木，还有谢笑笑，他们都是孙老师组的人。孙老师已经在气头上了，如果我再用他的人，恐怕他会更生气吧。我看我还是先做完实验的设计，等我私下的问一下他们每个人的意见，再做决定吧。好，你要抓紧时间，我等着你的好消息。啊，对了。苏倩的办公室空着，为了实验方便，你搬过去吧。谢谢王老。莫莉，我不希望你在这样浑浑噩噩、不辨是非的活着，我希望你能和我一样。换一种方式生活，不再伪装，坦坦荡荡，走在阳光下。就
好，请问老板在吗？老板就在那边，谢谢。您好，请问您是老板吗？我是啊。哎，我是小姑娘，是不是来报名的？太巧了，我们现在全场做活动，打八折。我是来应聘格斗教练的。你应聘格斗教练？你别开玩笑了，好吧？你这小身板扛得住吗？扛不扛得住，找您这儿最厉害的人来试一试，不就知道了？怂了，你才怂了呢！不怂，比一下呗，比一下了，一二没，一二别说求你了。哎，给我真枪实弹的打，我得要看看这女的有多大胆。好，女士优先，出招吧。是没错，但这不符合我们学院的需求呀。你到这儿来的都是白领，平时工作压力就很大。他们到这儿来就是来发泄的。你这么厉害，客户都给吓跑了，我还怎么做生意？发泄？你的意思是我还不能还手了？哎，小姑娘，你呀、啊、太真强好胜了。我们这儿真不需要真材实料，让客户开心才是最重要的。你还是走吧。怎么了，哥？我有一些事儿不明白。什么？我觉得这儿的人都好奇怪呀、啊。我来应聘格斗教练，打赢了最厉害的，但是他们不录用我，说只需要让顾客发泄，并不需要真材实料。很正常。哪儿正常了？不同的世界，遵照的法则也就不一样。那我现在该怎么办？文明世界，所有人都逃不过两个字：利益。你可以去向老板提出免费试用三个月。你相信我，在这个世界，很少有人能够抗拒“免费”这两个字。只要你肯让利，就会有人上钩前两天我让你做的晶体衍射试验，数据取回来了吗？今天中午刚取回来，但是还没有来得及分析。那你就仔细分析一下，再结合之前的质谱数据，一定要找出具体的差异。有什么问题你随时跟我说。好。那我就先做一下初步的实验计划，等咱们的衍射数据分析出来之后再做尝试。好。你先过来看一下
，这是我做的实验思路的框架。等一下，这里的数据为什么是空的？孙老师不肯分享密钥，所以就先空着。实验室是王老说了算。是，这话没错。但是，如果孙老师不愿意配合的话，那就算进入了实验，他也不会配合，我们很难进行下去的。去找王老要密钥。邱佳婷，你这么努力，现在就差密钥。如果你不好意思。我去找王老幺，不是不好意思，那是什么？来人！来人！我我我不想再把他们打翻了，然后就吃我。二张本身有毒，先走一趟。不行，我们组的病例样片在里面。什么？在哪儿啊？就在他们在后台的那个冰箱里、啊。张佳婷，你要干嘛？拿病例样本啊！张佳婷。哎哎高浓度的二甲苯需要立刻清洗眼睛、呼吸新鲜空气，这是最基本的实验室原则。你不会连这个都不知道吧？我不知道，但是放病例样本更重要。先清洗眼睛。放病例样本。洗眼睛。赵山。洗眼睛。怎么样，头还晕吗？还有恶心吗？没事。嗅觉呢？有没有什么影响？没什么大碍，都已经清理了，只是少量虚弱而已。对了，今天谢谢你。不用跟我说谢谢，倒是你，明知道里面有二甲苯，为什么还要冲进去？孙老师他们组努力做了一年的病理结果都在里面了。如果说到底是病理结果重要，还是你的身体重要？怎么，我说错了吗？理智上是身体重要，可是，如果说是你花了一年的努力得出的病理结果，就在那一瞬间被毁了，你会是什么感受呢？我不可能让这样的事情发生。赵山，因为我根本不会在没有任何价值的实验方向上浪费一年的时间。任何实验都有可能是完全错误、完全没有意义和价值的。但是每一个生命都是正确、有价值和意义的，邱佳宁，如果连这一点都不清楚的话，没有资格做科研。嗯、不好意思，话说重了。应该是我跟你道歉，对不起，刚才连累你，身陷险境了。我不是这个意思。下次别再这样了。密钥固然重要。但是搞科研的不是成个人英雄。就算我拿到了密钥，可如果得不到孙老师的认可，后续工作一样无法进行。但是没有密钥，一切都白搭。赵小山，我怎么觉得你好像特别着急？没有。你有，着急拿到密钥推进项目。作为一名科研人员，希望自己的研究有所进展是很正常的事情。你不是。否则，你刚才眼睁睁的看到那些病理结果被毁，怎么会无动于衷呢？那好，你说，我这么着急，究竟有什么目的？可能是我误会了吧。快回去吧。
喂，啊喂，你好，我是送外卖的。你送的是哪一家？是牛腩粉吗？啊，对对对，啊，三零五啊，你那个门现在开不开？哦、啊，好，那我现在下去拿。哎，行行，好嘞，我在这等您。谢谢。嘉欣，你什么时候回来？啊？不是，我下楼拿外卖忘记带钥匙了。没事没事，我等会儿吧。嗯。来了。我下楼拿外卖，结果忘带。是了，我妹还要一会儿才能回来呢，能来你这儿避一会儿吗？快进来，外面那么冷。随便坐吧。来，先喝杯热水。谢谢。买一副披上。啊，不用了，不用了，没事。万一你生病了的话，到时候项目就要滞后了。披上吧。谢谢。你喜欢吃粉啊？还行吧。这家一般。我觉得味道还行啊。那是因为你没有吃过更好吃的。是吗？下次我亲自给你做一碗。你要做粉啊？当然了。我从小就会做饭。小时候，我经常做饭给我阿妈吃，我阿妈特别喜欢我给她做的饭。哎，你吃软饭了吗？吃了。嗯。怎么样，暖和一些了吗？嗯。还好你宿舍离我宿舍近。所以他的输液时间必须要在他营养之后的三个小时以后。听说你前几天做好人好事儿，在急诊科替人垫付医药费了。你说的。急诊科的同事说呢，病人已经联系上家属了，把欠的医药费已经补上了，让你有空把你的钱拿回来。不过秦斌，我也提醒你一句，下次别这么冲动了。万一人家要欠钱不还，你的一片好心就打水漂了。命悬一线呐，钱还能在这，命就一条呀、啊。好。你钱多送，白替你担心了，好吧？小心点，千万别学这种人，有这些时间还不如多看几个病人呢。哎，你说的这是人话吗？啊，我也是百忙之中抽空来关心你，怕你被别人算计。好了好了好了，知道了，去忙你的吧。哎，小心心，你看，我对你师傅的关心，就是一个屁。<笑>你看吧，看清楚。照片上这个人，将会是你从医路上永远的好榜样。师傅、啊，我觉得严格提醒的挺对的。非也，非也。古人云：“穷则独善其身，达则兼济天下。”我帅，所以责任就多；你呢，傻，所以活得比较轻松。你说什么呢？别忘了啊！忘不了。李嘉欣，嗯，来，你写的体检报告。哎，谢谢李哥。不谢。嗯，我看看。我帮你看。邱佳宁。怎么样啊？你要做好心理准备啊！你姐她……我姐怎么了？你给我……她没事。怎么这么烦人呢？哎，你不是说你姐在国外那个很牛的研究院工作吗？嗯
回国体检干嘛呀？他心系国家回国发展不行啊？哈、啊、哈，牛皮吹破了吧？还美女科学家呢，我看就是特别丑，根本就接不了。再说一遍，说中了。你再说，特别丑。你再说，肯定是。哎，别过来，别过来。回头。